ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சாப்டர் டூ ரியல் நம்பர்ஸ் மெய்யன்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த மெய்யன்களில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அதுக்கு தேவையான இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நாலு முறை என்ன பண்ணியிருக்கோம் மூணு பெருக்கியிருக்கோம் த்ரீயை வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே த்ரீன்னு இருக்கிறத எழுதிட்டு எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ அதை மேலே பவரில் எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு முறை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு முறை இருக்கிறதுனால பவரில் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிடலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இதை இன்னும் வேற எப்படி எழுதலாம்னா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பெருக்கியும் எழுதலாம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்டூ த்ரீ எயிட்டி ஒன் தமிழில் சொல்லணும்னா மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு மூணு எண்பத்தி ஒன்று சரிங்களா ஈக்குவல் டு இதை என்னன்னு சொல்லலாம் மூணு பவர் நாலு அதாவது இதையும் இதுவும் மூணு பவர் நாலு தான் இதுவும் மூணு பவர் நாலு தான் வித்தியாசமே கிடையாது ஏன்னா இதை சும்மா மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி எழுதிருக்கோம் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சரே எழுதிட்டோம் அவ்வளவுதான் இதுல இருக்க வித்தியாசம் சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த த்ரீ பவர் போர் அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாருங்க இந்த த்ரீ அப்படிங்கறது அடியில இருக்கா கீழே இருக்கா அதனால அத அடிமானம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா பேஸ் சரிங்களா மேல இருக்கிறது பவர் அடுக்கு எக்ஸ்போனன்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படி வேணா சொல்லலாம் சோ இப்ப இதை எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா என்ன அர்த்தம் பாருங்க எக்ஸ் வந்து இங்க இருக்க நம்பரை பெருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்ப எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எத்தனை முறை பெருக்கணும் அப்படின்றதா இங்க மேல இருக்க நம்பர் சொல்லணும் இங்க என் அப்படின்றதுனால என் டைம்ஸ் இங்க என் இருக்கிற இடத்துல ஒன்னு இருந்தா ஒரு எக்ஸ் மட்டும் போட்டா போதும் இது ரெண்டு இருந்தா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூன்னு இருந்தா சோ அந்த மாதிரி அந்த பவர்ல இருக்க நம்பர் வந்து எத்தனை டைம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா சோ இப்ப எக்ஸ் பவர் என் என்ன என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு என் டைம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் என் முறை கணக்கே கிடையாது இப்போதைக்கு அடுத்து பாருங்க இதே எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸ் பவர் என் இன் பெருக்கல் தலைகீதி இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அதாவது இப்ப இங்க மேல பவர்ல இருக்கிறது அதாவது இதை இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு இருக்கிறது 1 பை அதாவது இப்ப இங்க மேல இருக்கிறது இந்த பக்கம் கீழே வர்ற மாதிரி இருந்தா என்ன ஆகும் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் சாரி எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என்ன தான் என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அதாவது நல்லா பாருங்க கீழே முன்னாடி பவர்ல வந்து அதாவது அடுக்குல பிளஸ் இருந்தா அது இந்த ஒன் பை அப்படின்னு வகுத்தல்ல இருக்கு அது மேல வர்றப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு மைனஸ்னு வரும் இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸைஸ்ல இருக்க சம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் புரியுதா இப்ப இந்த எக்ஸ் பவர் என்னுடைய பெருக்கல் தலைகீழி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் அது இன்னும் வேற எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் ஏன்னா இந்த பவருக்கு முன்னாடி பிளஸ் இருக்கிறது மேல வர்றப்ப என்னவா மாறிடும் மைனஸ்னு மாறிடும் இதை இப்படி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் இத எக்ஸ் பவர் என் இது ஒன் பைல இருக்கு மைனஸ் என் அப்ப இது இந்த வகுத்தல் இருக்கிறது மேல வர்றப்ப என்ன ஆகும் குறி மாறி வரும் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆயிரும் மைனஸ்னா பிளஸ் பிளஸ்னா மைனஸ் சரிங்களா இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மதிப்பிடுங்க எவால்யூவேட் இதனுடைய ஆன்சரா நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ என்ன ஆகும்னு பாருங்க இங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கிறத நான் எப்படி பண்ணலாம் எனக்கு இந்த பவர் வந்து பிளஸ்ல தான் வரணும் பிளஸ்ல வேணும் அப்ப நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்தணும்னா பவர் எப்ப எனக்கு பிளஸ்ல மாறும் அப்படின்னா இங்க மேல இருக்கிறது ஒன் பை அப்படின்னு எழுதுறப்ப எனக்கு அந்த அடுக்கு வந்து பிளஸ்ல கிடைக்குமா அப்ப இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீய டென் பவர் த்ரீ ஒன் பை டென் பவர் த்ரீ இப்படி எழுதலாமா அதாவது மைனஸ்ல இருக்கிறது இந்த ஒன் பை அப்படி இந்த வகுத்தல்ல போடுறப்ப குறி மாறி வரும் மைனஸ்னா பிளஸ் இங்க பிளஸ் இருந்தா இங்க மைனஸ் ஆகும் சரிங்களா சோ இப்ப நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எழுதிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென் பவர் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் இங்கே பார்த்தோம் நம்ம த்ரீ பவர் ஃபோர் அப்படின்னா என்ன சொன்னோம் நம்ம த்ரீ வந்து நாலு முறை பெருக்கணும் அப்படின்னு அதே ம
இது ஈஸியா எப்படி போடலாம் பாருங்க ஒன் பை ஒன் இங்க ஜீரோ இருக்கு அப்படின்னா எத்தனை பவர் இருக்கு மூணு இருக்கா அப்ப மூணு ஜீரோ போட்டுக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப அடுத்து இதை என்ன எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பை ஆயிரம் ஒன்னு பை ஆயிரம் ஒன் பை தௌசண்ட் அப்படின்றத எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சரிங்களா அப்ப இதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு புரியலன்னா எப்படி வந்து இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு எழுதுனீங்க அதாவது ஒன்னு வந்து ஆயிரத்தால வகுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வரும் இங்க ஆனா ஈஸியா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க இதெல்லாம் நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் எங்க புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் பொறுமையா டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்களா சோ இப்ப இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும் ஒன்னு இங்க கீழே இது வந்து எந்த மாதிரினா கீழே பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படி இருந்தா இந்த மெத்தட்ல போடலாம் இப்ப இங்க எத்தனை ஜீரோ இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஜீரோ இருக்கா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைட்ல இருந்து இப்படி ரைட் சைட்ல இருந்து மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் த்ரீ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் ஆனா நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு அப்ப இன்னும் ரெண்டு நம்பர் நமக்கு வேணுமா அப்ப ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் முன்னாடி தான் போடணும் பின்னாடி போட்டீங்கன்னா மதிப்பு மாறிடும் முன்னாடி நான் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுட்டு இங்க புள்ளி வச்சிடலாம் சோ முன்னாடி ஜீரோ புரியுதுங்களா இப்ப இங்க த்ரீ மூணு ஜீரோ ஆயிரம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி போடுறோம் இதே வந்து இங்க கீழே நூறு இருந்தா என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்னு நூறு இருந்தா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ஜீரோன்னு அர்த்தமா அப்ப என்ன பண்ணணும் முன்னாடி ஒரு ஜீரோ போட்டு புள்ளி வைக்கணும் அதாவது ரெண்டு ஸ்தானம் வரணும் நமக்கு இங்க டூ டிஜிட் வரணும் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோனா டூ டிஜிட் ஆயிரத்துல மூணு ஜீரோ தௌசண்ட்ல த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும் த்ரீ டிஜிட் தள்ளி மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் எப்பவுமே இந்த பக்கம் இருந்துதான் கவுண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா சோ இந்த பக்கம் வந்து கவுண்ட் பண்ண த்ரீ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சாச்சு ஆன்சர் வந்தாச்சு சோ இத இந்த சம்ல கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா பின்னாடி இருக்க எல்லா சம்லயும் ஈஸியா போட்டுடலாம் அடுத்து செகண்ட் சம் பாருங்க ஒன் பை த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ சோ இது என்ன பண்ணலாம் இங்க இருக்கிற நம்பரை ஒன் பை இங்க இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு ஒன்னு இருக்கே அப்படிலாம் பார்க்க கூடாது சரிங்களா இப்ப இந்த நம்பரை என்ன பண்ண போறோம் ஒன் பை இங்க இருக்க நம்பரை எழுதிட்டு பவர் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் டூ இருந்தா இங்க எப்படி எழுதலாம் நம்ம பிளஸ் டூன்னு எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்து இப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ஒன் பை இந்த ஒன் பை மூணு ஸ்கொயர் பண்ணலாமா அதாவது இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஒன்னுக்கும் சொந்தம் மூணுக்கும் சொந்தம் அதாவது அதனாலதான் பிராக்கெட்ல ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்துதான் நம்ம டூ போட்டிருக்கோம் அப்ப என்ன ஆகும் ஒன் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஸ்கொயர்னு வரும் அதாவது இந்த நம்பருக்கு மட்டும் சொல்றேன் அப்ப ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்னு பை மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பது சரிங்களா ஒன் பை நைன் இப்போ ஒரு இது ஒரு பின்னும் அதுல திருப்பி இது ஒரு பின்னும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் அதுக்குள்ள இன்னொரு ஃபிராக்ஷன் இருக்கே இதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேல இருக்கிறத ஒன்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன் பை ஒன்னு அர்த்தம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா மேல இருக்க நம்பரை அப்படியே எழுதிடணும் மல்டிப்ளை இந்த வகுத்தலுக்கு பதிலா என்ன போடுறோம் நம்ம பெருக்கல் போட்டுட்டு இங்க இருக்க நம்பரை அப்படியே தலை கீழா எழுதணும் இன்வர்ஸா எழுதணும் அப்ப ஒன் பை நைன் இருக்கிறது இங்க என்னன்னு வரும் எனக்கு நைன் பை ஒன் வரும் புரியுதுங்களா இப்ப இந்த மேல இருக்க வகுத்தலு கீழே வகுத்தல் அதாவது ஃபிராக்ஷன்ல ரெண்டு இங்க ஒரு ஃபிராக்ஷன் இது ஒரு ஃபிராக்ஷனா அந்த மாதிரி இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்க நம்பரை எழுதிடணும் ஒன்னு எழுதியாச்சு அடுத்து இந்த இங்க இருக்க இந்த வகுத்தல் இந்த கோடுக்கு பதிலா என்ன போடுறோம் நம்ம மல்டிபிளிகேஷன் பெருக்கல் குறிய போட்டுட்டு இது என்ன பண்ணணும் தலைகீழா போடணும் அதாவது இங்க கீழே ஒன்பது இருக்க அது மேல வந்துடணும் இங்க இருக்க ஒன்னு இங்க கீழே வந்துடணும் இன்வர்ஸா சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க ஒன் இன்ட்டு நைன் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது பை ஒன்னு அப்போ ஒன்பதுன்னு சொல்லலாமா நைன் தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டுருக்கா அப்பனா என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஒன் பை டென்னு எழுதலாமா ஏன்னா இப்ப ஒன் பை டென்னா நான் முன்னாடி இங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பாருங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு ஜீரோ இருந்தா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்ப ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா என்ன ஆகும் ஒன்னுக்கு முன்னாடி புள்ளி வந்துடும் ஒன் டிஜிட் முன்னாடி அப்ப பாயிண்ட் ஒன்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஜீரோ போட்டுக்கலாமா
சரியா இப்ப ஒரு டிஜிட் ஒரு டிஜிட்க்கு அப்புறம் தானே புள்ளி இருக்கு அப்ப ஒரு ஜீரோ இங்க ரெண்டு டிஜிட் இருந்தா ரெண்டு ஜீரோ மூணு டிஜிட் இருந்தா மூணு ஜீரோ அதே அப்படியே உள்டாவா இங்க ஒரு ஜீரோ இருந்தா இங்க ஆன்சர்ல என்ன பண்ணணும் நம்ம மூணு ஜீரோ இருந்ததுனால மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம் இதே ரெண்டு ஜீரோ இருந்தா ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அதுதான் இதுவும் இதுவும் சேம் தான் இங்க வந்து என்னன்னா ஒன் பை தௌசண்ட் இருந்ததா நம்ம இந்த மாதிரி நம்பர்ல மாத்தணும் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சு இருக்கிற நம்பரை ஒன் பை டென் மாத்திருக்கோம் இப்ப இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு பதிலா ஒன் பை டென் அடுத்து பவர் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் போர் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா எனக்கு இது பிளஸ் போரா வரணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ற நானு ஒன் பை ஒன் பை டென் பவர் போர் பிளஸ் போர் சரிங்களா இப்ப இந்த மைனஸ் போர்னா இது எனக்கு பிளஸ் போர் ஆக்குறதுக்கு என்ன பண்ற நானு ஒன் பை அப்படின்னு எழுதி இதை எழுதுறப்ப எனக்கு என்ன ஆயிடும் பிளஸ் போர் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இப்ப இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ஒன் பை இந்த பவர் போர் வந்து ஒன்னுக்கும் உண்டு டென்னுக்கும் உண்டு அப்போ ஒன்னுக்குன்னா ஒன்னு பவர் என்ன இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு எது இருந்தாலும் ஆன்சர் வந்து ஒன் தான் பை இப்ப பத்து இருக்கா பத்து பவர் நாலு அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒன் போட்டு இந்த ஜீரோ இங்க எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ ஒரு ஜீரோ இருக்கா அப்ப அது எத்தனை டைம் போடணும்னா நாலு டைம் போடணும் சரிங்களா இப்ப என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு எனக்கு ஒன் பை டென் பவர் போர் அப்படின்னா போர் ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இப்ப இப்ப இது ஒரு பின்னம் அதுக்கு கீழே இது ஒரு பின்னம் இது ஒரு ஃபிராக்ஷன் இது ஒரு ஃபிராக்ஷன் அப்படி இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்க நம்பரை எழுதிட்டு இந்த டிவிஷன்ல மல்டிபிளிகேஷனா மாறிடும் இந்த வகுத்தல் குறி என்னவா மாறிடும் பெருக்கல் குறியா மாறிட்டு இத தலைகீழா எழுதணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க பத்தாயிரம் பை ஒன்னு அப்ப ஒன்னு இன்ட்டு பத்தாயிரம் மல்டிபிளை பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் பத்தாயிரம் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்ப பாருங்க மூலக்குறி இட்டு வடிவம் ராடிக்கல் நோட்டேஷன் இப்படினா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதாவது எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பவர் என் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ இங்க எங்க ஒரு ஒரு நம்பர் இது என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னங்கிறது மிகை முழு பாசிட்டிவ் இன்டிஜரா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆர் அப்படிங்கிறது மெய்யன் ரியல் நம்பர் சரிங்களா அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பவர் என் இதே எனக்கு ஆர் வேணும் அப்படின்னா இந்த என் இந்த பக்கம் போறப்ப என்ன ஆகும் பவர்ல இருக்கிறது எக்ஸ்போனன்ட்ல இருக்கிறது அடுக்குல இருக்கிற எண்ணு வந்து இந்த பக்கம் போறப்ப என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட்ல மாறுறப்ப என்னவா மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எந்த நம்பரா வேணா இருக்கலாம் பத்து நூறு ஆயிரம் ஏதா வேணா இருக்கலாம் ஆனா ஆறுக்கு பவர்ல இருக்க எண்ணு இந்த பக்கம் போறப்ப என்ன ஆகும் எனக்கு ரூட்டா மாறும் சரிங்களா சோ இதுதான் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப ஆர் என்னன்னு சொல்லலாம் ஆர் ஈக்வல் டு என்த் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன் என்னாவது மூலம் சரிங்களா இப்ப அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இதை தான் என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூலத்தின் வரிசை மூல குறியீடு மூல அடிமானம் மெய்யன் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இத இத வந்து நீங்க புக்கை பார்த்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் இத ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க இப்ப இங்க என்ன இருக்கு கியூபிக் ரூட் மூணுன்னு இருந்தா கியூபிக் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா த்ரீ ரூட் சிக்ஸ்டி போர் சின்னதா இருக்கணும் இந்த த்ரீ சரிங்களா அப்ப இந்த அறுபத்தி நாலு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எனக்கு நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு இப்படி எழுதலாமா இப்ப மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு அறுபத்தி நாலு வந்துடும் நாலு நாள் பதினாறு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு சிக்ஸ் போர் போர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ போர் சிக்ஸ்டி போர் எனக்கு வந்துடும் இப்ப இங்க கியூபிக் ரூட் அப்படி இருக்குன்னா மூணு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மூணு நாலுல இருந்து ஒரு நாள பொதுவா வெளியில எடுத்தா இதோட ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரிங்களா அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதனோட ஆன்சர் என்ன நமக்கு நாலு இப்ப இதையே வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு போர் பவர் த்ரீன்னு சொல்லலாமா இப்ப பாருங்க நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ்டி போர் வந்துடும் சோ இதுவும் இதுவும் சேம் தான் இதுதான் வந்து இவங்க இங்க சொல்லிருக்கிறது இதுல இருந்து இது எப்படி வந்தது அப்படின்றது இப்ப இங்க இருக்கிறதான் இப்ப இங்க இது பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி போர் ஈக்குவல் டு போர் பவர் த்ரீ இதுக்கு இது எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா கியூபிக் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி போர் ஈக்குவல் டு போர் இப்ப புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இங்க அடுக்குல இருக்க மூணு பவர்ல இருக்க த்ரீ இந்த பக்கமா வர்றப்ப என்னவா மா
சரிங்களா அதுதான் என்ன சொல்றாங்க நம்மள ரூட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூலத்தின் வரிசை புரியுதுங்களா இது எப்படி வருது அப்படின்னு இப்ப இதை வச்சுதான் அடுத்த இருக்க சம் ஃபுல்லா நம்ம பாக்க போறோம் டூ பாயிண்ட் டூல பின்வருவனவற்றை ரெண்டு பவர் என் வடிவத்தில் எழுதுக எக்ஸ்பிரஸ் தாலோயிங் இந்த ஃபார்ம் டூ பவர் என் சரிங்களா சோ இப்ப இத டூ பவர் என்ல எப்படி எழுதுதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு எட்டு இருக்கா இந்த எட்டை எப்படி எப்படி எல்லாம் பிரிச்சு எழுதலாம் அப்படின்னு பாருங்க அதுவுமே ரெண்டு வர மாதிரி தான் எழுதணும் ஏன்னா நமக்கு இந்த சம்லே கொடுத்துட்டாங்க டூ பவர் என் வர மாதிரி அதனால நம்ம ரொம்ப டூவ தவிர வெளியில எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை இப்ப எட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த எட்டை என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிங்க காரணிப்படுத்தினா ரெண்டால போட்டா என்ன ஆகும் நாலு ரெண்டு இந்த என்ன பண்ணலாம் ரெண்டால வகுத்தோம் நமக்கு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்பவும் ரெண்டாவது வாய்ப்பாடுல போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்ப இந்த எட்டை எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு எழுதலாமா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ சோ இப்ப ரெண்டு எத்தனை இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு இருக்கு அப்ப எல்லாத்துலயும் இருக்க பொதுவான நம்பர் என்னன்னா ரெண்டு அடுக்குல என்ன போடணும் எத்தனை எண்ணி போடணும் கவுண்ட் பண்ணி போடணும் அப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஆன்சர்ல த்ரீ இதுதான் வந்து இந்த சம்மோட ஆன்சர் அதே மாதிரியே தேர்ட்டி டூக்கு போடலாமா நீங்களே யோசிச்சாவே போட்டுடலாமா சோ இப்ப பாருங்க தேர்ட்டி டூக்கு போட்டா என்ன ஆகும் ரெண்டுனா ரெண்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து திரும்பவும் டூ டேபிள்ல போட்டோம்னா எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எட்டு ரெண்டு பதினாறு திருப்பி ரெண்டால வகுத்தோம்னா நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்ப ரெண்டு எத்தனை இருக்கு பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு முறை இருக்கு அப்ப டூ இன்டு அஞ்சு முறை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ பவர் என் வடிவில் சரிங்களா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டூ பவர் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பவர் எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நம்பர் இருக்கா அப்ப பவர்ல ஃபைவ் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சம்மு பாருங்க அதே மாதிரிதான் ஒன் பை நாலு எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு 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 நாலுன்னு எழுதலாமா இப்ப ஒன் பை டூ பவர் டூ இங்க இருக்கிறத மட்டும் பாருங்க டூ பவர் டூ அடுத்து இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒன் பை இருந்தா மேல போறப்ப எனக்கு இங்க முன்னாடி இருக்க குறி மாறும் அப்ப இங்க பிளஸ் இருந்தா எனக்கு மேல போறப்ப மைனஸ் அப்ப டூ பவர் மைனஸ் டூ சரிங்களா இது இங்க மைனஸ் இருந்தா மேல வர்றப்ப என்னவா மாறும் பிளஸ் ஆ மாறும் அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சுக்கணும் அடுத்தது இப்ப இந்த சம் பாருங்க இப்ப இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரூட்டுக்கு முன்னாடி இங்க நம்பர் எதுவுமே இல்லைன்னா ரூட் இண்டெக்ஸ் மூலத்தின் வரிசை அந்த நம்பர் எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம் நமக்கு இங்க கண்ணுக்கு தெரியாம அங்க ரெண்டு தான் இருக்கு ரெண்டை தவிர இங்க வேற எந்த நம்பரா இருந்தாலும் அவங்க குடுத்துருவாங்க மூணு நாலு அஞ்சு எதா இருந்தாலும் அவங்க குடுத்துருவாங்க சரிங்களா சோ அப்ப எதுவுமே குடுக்கலன்னா நம்மளே என்ன போட்டுக்கலாம் ரெண்டு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்ப இங்க இருக்கிறது முன்னாடி என்ன சொல்லிருக்கோம் நம்ம இது வந்து எந்த பக்கமா டூ பவர் இந்த ரூட் அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் நம்ம ஒன் பை டூ சரிங்களா சோ இப்ப இங்க டூன்னு இருக்கிறத இந்த பக்கம் வர்றப்ப எனக்கு என்ன வந்துரும் இந்த ரூட் வெறும் டூன் இருக்கிறது ஒன் பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் இத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது இங்க மூணு இருந்தா ஒன் பை த்ரீ இங்க நாலு இருந்தா ஒன் பை போர் ஃபைவ் இருந்தா ஒன் பை ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நிறைய இடத்துல நமக்கு சமுல வந்து தேவைப்படும் அடுத்து இப்ப இங்க பாருங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா எட்டு இங்க என்ன இருக்கா எனக்கு அர்த்தம் ரெண்டு இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்ப எனக்கு என்னன்னு வரும் இந்த பக்கம் அத ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் சரிங்களா இங்க இருக்க ரெண்ட நான் என்ன பண்றேன் ஒன் பை டூன்னு எழுதுறேன் அடுத்தது இப்ப இந்த எட்டை எப்படி எல்லாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாமா ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி சம்பளம் இங்க பிரிச்சிருக்கோம் அப்ப இது என்ன இங்க பவர்ல இப்ப ஒன் பை டூ இந்த ஒன் பை டூ கூடவே வரும் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப இப்ப இங்க ரெண்டு எத்தனை இருக்கு எனக்கு மூணு முறை இருக்கா அப்ப டூ பவர் த்ரீ பவர்ல ஒன் பை டூ இப்ப இங்க நல்லா கவனிக்கணும் இங்கதான் இதையும் இதையும் நம்ம இப்ப பெருக்கலாம் இந்த அடுக்கு ரெண்டு அடுக்கு இருக்குல்ல இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பெருக்க போறோம் அப்ப என்ன வரும் நமக்கு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ பை டூ அப்ப த்ரீ பை டூ அப்ப இங்க டூ பவர் த்ரீ பை டூ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் புரியுதுங்களா
அதாவது இங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணலாம் நம்ம 2 பவர் ஒன் பை டூ ரெண்டின் அடுக்கு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு எழுதலாம் புரியுதுங்களா அதனால இங்க என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ரெண்டின் அடுக்கு அதே மாதிரியே ஒன் பை டூ ஆனா இங்க என்னன்னா எட்டு இருக்கிறதுனால எட்டுன்னு போட்டுட்டோம் அடுத்து இந்த எப்ட வந்து இப்படி பிரிக்கலாம் சோ அதை பிரிச்சாச்சு அடுத்து ஒன் பை டூ இப்ப இதை ரெண்டு பவர் மூணுன்னு எழுதலாம் பவர்ல இருந்ததுன்னா இதே இது நம்ம பெருக்கிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதியாச்சு அடுத்தது இப்ப இந்த ஒரே ஒரு ரூல் மட்டும் பாருங்க எக்ஸ் பவர் எம் பை என் அப்படின்னு இருந்தா ஒன்னு எம் உள்ள எழுதிட்டு ஒன் பை என் வெளியில எழுதலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இது வந்து இப்படிதான் எழுதணும் அப்படின்றதுக்காக அப்ப எக்ஸ் பவர் எம் இங்க மேல இருக்க எம் இங்க வச்சுட்டு இங்க என் என்ன அர்த்தம்னா ஒன் பை என் அர்த்தம் வந்துருமா இப்ப இங்க எம் பை என் இருக்கு எம் வெளியில எடுத்துட்டா அங்க ஒண்ணு இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்ப எம் இன்டு ஒன் பை என் எழுதலாமா சோ அதுதான் இங்க பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப எக்ஸ் பவர் எம் அடுத்தது இங்க ஒன் பை என் ஈக்வல் டூ ஒன் பை என் வந்தா என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒன் பை டூ மாதிரி இங்க ஒன் பை என் அப்ப இது இந்த பக்கம் வரப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு ரூட்டா மாறுமா அதான் இங்க ரூட்டா எழுதிட்டாங்க ரூட் இங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை இங்க எழுதணும் இங்க எப்படி வந்து இங்க டூன்றத இங்க ஒன் பை டூ இது அப்படியே மாத்தி எழுதிருக்காங்க இந்த இடத்துல சரிங்களா அல்லது எப்படி எழுதலாம்னா இந்த எம் உள்ளவும் போடலாம் பொதுவா வெளியிலயும் போடலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா சோ இப்ப இத வச்சு ஒரு ரெண்டு சம் பாக்க போறோம் அதோட எடுத்துக்காட்டு கணக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிரும் அடுத்து எக்ஸைஸ் சம் பாக்கலாம் நம்ம இப்ப இந்த சம்ல பாருங்க மதிப்பு காண்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எண்பத்தி ஒன்னு பவர் அஞ்சு பை நாலு சரிங்களா எயிட்டி ஒன் டு த பவர் ஃபைவ் பை ஃபோர் சோ ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எயிட்டி ஒன் சரிங்களா ஒன் பை ஃபோர் பவர் அஞ்சு அதாவது இத வந்து இப்ப இப்படி பிரிச்சு மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஒன் பை போர முன்னாடி வச்சுட்டு அஞ்சு வெளியில எழுதியிருக்கேன் புரியுதுங்களா என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இந்த அஞ்சு இங்க முன்னாடி காமிச்சமாதான் ஃபைவ் பை போர என்ன பண்ணிட்டேன் நானு ஒன் பை போர் இன்டூ ஃபைவ் பிரிச்சிருக்கேன் அப்ப இத ஒரு பிராக்கெட் குள்ள எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான் இதை இப்ப பெருக்குனா என்ன வந்துரும் நமக்கு ஃபைவ் பை போர்னு வந்துரும் அஞ்சு பை நாலுன்னு வந்துரும் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க இங்க ஒன் பை போர்ன்னு இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை ரூட் போட்டு இங்க நாலு போட்டுக்கலாமா எண்பத்தி ஒன்னு அடுக்கு அஞ்சு பவர் ஃபைவ் வித்தியாசம் புரியுதுங்களா எப்படி வந்து நம்ம இங்க டூ பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூன்னு இருந்தா டூ பவர் ஒன் பை டூ ரெண்டின் அடுக்கு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு எழுதணும் அதே மாதிரி இங்க ஒன்னு பை நாலுன்னு இருக்கிறத என்ன பண்ணிட்டேன் நானு ரூட் போட்டு இங்க நாலுன்னு எழுதிக்கிட்டேன் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இப்ப அப்படின்னா எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் காரணிப்படுத்தலாமா இப்ப மூணு மூணு போட்டா என்ன ஆகும் இருபத்தி ஏழு மூ ரெண்டு ஆறு மீதி ரெண்டு பக்கத்துல ஒண்ணு வரும் அப்போ மூ ஏழு இருபத்தி ஒண்ணு அடுத்து திரும்பவும் மூணாவது வாய்ப்பாட்டுல போட்டோம் த்ரீ டேபிள்ல போட்டோம்னா நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு திரும்பவும் மூணுனா மூணு இப்ப எத்தனை முறை வந்திருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்ப எண்பத்தி ஒண்ணு இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு பதிலா மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இங்க என்ன ஆகும் இப்ப ரூட்ல நாலு சரிங்களா அடுத்தது பவர்ல அஞ்சு என்ன பண்ணிருக்கேன்னு புரியுதுங்களா எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கிறத வச்சுதான் இதுவும் அப்படியேதான் இருக்கு இந்த அஞ்சு அப்படியே இருக்கு எண்பத்தி ஒன்னு மட்டும் இந்த மாதிரி பிரிச்சு நாலு முறை மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா சோ இப்ப என்ன தெரியும் நமக்கு இங்க இங்க என்ன இருக்கோ அத்தனை நம்பர் வந்து ஒரு நம்பரை காமனா வெளியில எடுக்கணும் இப்ப இங்க போர் இருக்கிறதுனால போர்த் ரூட் சரிங்களா அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் நாலு மூணுல இருந்து பொதுவா ஒரு மூணு வெளியில எடுக்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஃபுல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் என்ன நமக்கு மூணு அப்போ மூணு பவர் அஞ்சு சரிங்களா இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த நாளையும் ரூட்டையும் கேன்சல் பண்றதுக்காக அது ஃபுல்லா இதனுடைய மதிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு சோ இப்ப என்ன ஆகும் த்ரீ பவர் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு அஞ்சு முறை என்ன பண்ணணும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்ப பாருங்க இங்க மூணு மூணு ஒன்பது இப்ப இங்க மூணு மூணு ஒன்பது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் 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 சார் எயிட்டி ஒன் இன்டூ இங்க இப்ப இந்த த்ரீ இருக்கு த்ரீ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மூவெட்டி இருபத்தி நாலு இங்க ஒரு மூணு மூணு அப்ப ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு நமக்கு இருநூத்தி நாப்பத்தி மூணு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ
இப்ப இந்த போர்த் ரூட் இங்க இருக்க நம்பர்ல இருந்து இப்ப இங்க இதே ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம் ரெண்டு மூணுல இருந்து ஒரு மூணு காமனா பொதுவா அந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஆனா எனக்கு இங்க நாலு இருக்கிறதுனால நாலு மூணுல இருந்து ஒரு மூணு அடுக்கு அஞ்சு அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணா இருநூத்தி நாப்பத்தி மூணு சரிங்களா அடுத்து இந்த சம் பாருங்க இப்ப என்ன இருக்கு அடுக்குல எனக்கு மைனஸ் டூ பை த்ரீ மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கா எப்பவுமே எனக்கு அடுக்கு என்னவா இருக்க கூடாது மைனஸா இருக்க கூடாது பிளஸ் ஆதான் மாத்தணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இத ஒன் பை சிக்ஸ்டி போர் பவர் டூ பை த்ரீ எழுதிடலாமா புரியுதா இங்க இருக்க மைனஸ் இங்க பிளஸ் எழுதிட்டேன் இப்ப இதுக்கப்புறம் எல்லாமே மேல பார்த்த மாதிரியே தான் சரிங்களா ஆனா என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஒன் பை ஒன் பை எல்லாத்திலயும் எழுதணும் இப்ப இதை நான் என்ன பண்றேன் அறுபத்தி நாலு பவர் ஒன் பை த்ரீ அதுக்கப்புறம் பவர் டூ அங்க எப்படி பிரிச்சோம் அதே மாதிரி தான் இது பிரிச்சிருக்கேன் சரிங்களா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒன் பை அறுபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒன் பை கியூபிக் ரூட் இங்க ஸ்கொயர் அறுபத்தி என்ன பண்ணலாம் நாங் நாங் பதினாறு திருப்பி நாலு இப்ப என்ன ஆகும் எனக்கு ஒன் பை போர் இன்டு போர் இன்டு போர் இங்க கியூபிக் ரூட் ஸ்கொயர் சோ இப்ப பாருங்க ஒன் பை இது மூணு நாள் இருந்து ஒரு நாள் பொதுவா வந்துருமா போர் பவர் டூ அப்ப போர் பவர் டூ என்ன அர்த்தம் நாலு நாள் பதினாறு அப்ப ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கறது தான் இந்த சமுக்கான ஆன்சர் நமக்கு சரிங்களா அங்க பண்ண மாதிரியே தான் இங்க ஒன் பை அப்படின்னு பண்ணிருக்கோம் எல்லாமே சோ முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து வந்து அடுத்த வீடியோல பயிற்சி கணக்குகள் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் ஃபுல்லா நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் மறக்காம வீடியோ நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சோ நான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணிருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ